С победы в новом сезоне стартовал Сыктывкарский строитель. Наши хоккеисты переиграли вторую команду Нижегородского старта. Впрочем, первые полчаса на площадке царил паритет. И лишь на 31-й минуте Андрей Глазер хлестким ударом буквально расстрелял голкипера гостей. Правда, отыгрались Нижегородский практически сразу. На радость местным болельщикам хоккеисты из столицы Коми не расстроились и еще до перерыва вышли вперед. Подачу Глазера с углового замкнул Цивунин. 2-1. Фанатская трибуна запестрела баннерами. Мы истинные фанаты, и поэтому мы всегда будем угрожать стадион и дарить позитив нашей команде. Мы всегда будем болеть. Мы очень надеемся, что будет людей все-таки побольше, потому что сегодня очень мало. Очень странно это для открытия вообще чемпионата. Но будем надеяться, что будет лучше. Второй тайм хозяева провели активнее и довели свое преимущество до трех мячей. В итоге 6-3. Две золотых медали на международных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки в Словакии завоевала спортсменка из Коми Екатерина Паршукова. В командном зачете среди кадетов россиянки заняли первое место, оставив позади сборной Чехии и Словакии. Наша снайперша набрала для команды 390 очков. В личном зачете Екатерина Паршукова в квалификации набрала 396 очков, выполнив норматив мастера спорта международного класса. В финале Екатерина выступила еще лучше и завоевала вторую золотую медаль. В Сыктывкаре прошел фестиваль физической культуры и спорта под названием «Вперед к новым достижениям и победам». Школьники демонстрировали свои навыки в самых различных видах спорта – гимнастике, футболу, баскетболу, бальным и спортивным танцам, вольной борьбе, боксу. Мы вот этим фестивалем хотим сказать, что а, то, что завершается год спорта, но спорт на этом не завершится. Я думаю, что вот то, что было начато в этом году, мы просто планово будем развивать, приумножать и двигаться дальше, чтобы не стоять на месте. Поэтому спорту и впредь будет уделяться повышенное внимание. Потому что мы знаем, что спорт – это здоровый человек, это человек правильно мыслящий, это человек вообще нацеленный на жизнь, на продолжение, на развитие, на позитив. Свои награды в этот день получили и лучшие учителя физкультуры в учреждениях дополнительного образования. Дипломы и памятные подарки победителям вручил лично мэр столицы Коми Иван Поздеев.